Krásný den, vážení diváci. Já vás vítám u dnešního rozhovoru. A dneska tady máme hosta až ze Spojených států, pana doktora Daka Lerera. Doufám, že jsem to vyslovil správně. A taky vítám překladatelku, milou překladatelku Katku Kostkovou. Hi. Hello. <laughs> no a dneska to vezmeme zase prostě klasicky. Takže budu se ptát, Katka bude skvěle překládat, případně bude taky odpovídat. No a pan doktor nám všechno popovídá, protože to velmi milé a velmi zajímavé povídání. Já se na úvod zeptám, protože dívají se na nás určitě diváci, kteří pana doktora znají, ale určitě budou diváci, kteří říkají, ty Vogo, co vlastně dělá? Mm-hmm. Tak co vlastně děláte? So I would uh, be asking uh, because there are many uh, people who are watching us who know you, but also people who don't know you, obviously, and they would really want to know what you are actually doing. So what is your approaching? Oh, well, thank you. Well, uh, as you know, I, I've been a, a doctor and a researcher and a developer of quantum healing or energy medicine uh, healing modalities. Um, takže jsem lékař a uh, taky člověk, který neustále hledá a zajímá se a vlastně objevuje v těch um, takzvaně um, nástrojích uh, tohoto poznávání. And they help people to heal. Uh, well, I, I teach this to, to doctors and to healing professionals. Uh, and people who are healing enthusiasts who would like to learn these techniques, which we apply to another person that helps them to heal physically, mentally, emotionally, and spiritually. Uh, takže uh, to, co předávám, nebo tak, jak léčím, tak léčím lékaře, ale samozřejmě i l- lidé, nebo lidi, kteří jsou léčiteli, lidi, kteří vlastně poznávají skrze různá sebepoznání a ta, ta metoda, kterou jsem vyvinul, je metodou, která léčí nejenom emocionálně, nebo emocionální tělo, fyzicky a taky duchovně, spirituálně. Víte, co je zajímavé? Neslyším to a nevidím to poprvé, když se člověk, řekněme, z nějakého lékařského prostředí přesune k principu, kde spiritualita začne hrát velkou roli. Proč se to děje? You know, uh, what is uh, interesting is that what I observe uh, with the people I am interviewing or I am with that they are like doctors or people from that field changing or, you know, becoming more into the spiritual realms. Uh, why is it happening? Or, you know, what is the, the key that a lot of doctors are having this movement as well? Yes, well, I believe that they recognize that what they've been doing in medicine is just treating symptoms but not really getting to the real cause of people's problems which is always emotional stress our negative thinking our negative choices and something called epigenetics which i'm a pioneer in in that field to find the epigenetic or the f- family or generational Uh, traumas and b- uh, beliefs and experiences that are now making them sick, unhealthy, unhappy and disconnected. Um, takže to, co se vlastně děje uh, u lékařů, uh, je to, že většinou, většinou to bývá tak, že se léčí um, vlastně ty symptomy nebo ta, ta nás, ten následný projev, a ne, ale neléčí se příčina, nejde se k tomu kóru a vlastně já jsem uh, takzvaným pionýrem uh, toho jít k té příčině a odhalovat, co skutečně je v tom, v tom. a to je pravděpodobně i tím pohybem těch dnešních lékařů, který, který vnímám, že přešli do té spirituality a hlubšího poznávání. Vy jezdíte po světě a učíte. A dalo by se to nějak jako zhustit a říct, co je ta, co je ta podstata, kterou se ti lidé dovídají a jak si můžou změnit svoje životy? So as you're traveling a lot around the countries and you like teaching your modality, your skills, is there 
uh, you would say that something which really concentrate it itself, uh, like concentrate the whole modality of your teaching uh, to to show the people to really improve their lives? Yes, absolutely. I mean, the modality that I call cellular resonance quantum healing is designed to find and resolve the the stress and negative emotional causes of pain, sickness, illness, depression, anxiety, uh, people's stuckness spiritually, uh, people's stuckness in relationships and in their prosperity, their their businesses. It helps them break through, helps them resolve those those real cause causative problems uh on all levels which is very which is very different about my work it helps people to resolve the problems on all levels of of who they are um, takže absolutně ano uh, je to je to vlastně tak že to co já uh, nabízím nebo ta ta skutečná metoda uh, se nazývá buněčná rezonance uh, jako léčení No, je to vlastně celý komplex a tam, tam vlastně se sbírám to všecko, co je teda roztažený, řekněme, je to ta zhutněná část, která se zabývá těmi jednotlivými částmi, ale nejsou nijak oddělené od sebe. To znamená duchovně, spirituálně, fyzicky, emocionálně. Když jsme se bavili o těch buňkách, tak mě zajímá, jestli je to o tom, že jdeme hluboko do těla a hledáme tam ty emoce, které opravujeme. Uh, is that meaning uh, where we are talking about the cells that we go really deeply into the body and then we are changing or healing the cells in the body? Absolutely. We live and we die at the cellular level. So if we're really going to help someone heal, we have to help them at the cellular level yet to do that we have to address all the levels the cellular level the mental emotional level and the energy or spiritual levels of each person because we're a mind a body and a soul spirit being and we must address the whole person to heal them Mm-hmm. Takže absolutně ano, když jdeme k tomu léčení, abychom právě léčili um, ty jednotlivé části, tak musíme jít k buňce, protože jak žijeme, rodíme se a umíráme, tak jsme tou buňkou. Dobře, to, když jste hovořil o epigenetice, ona vlastně na tom stojí. Klidně můžeme překládat, klidně můžeme překládat. Uh, uh, when you were talking about the, or where we were talking about the epigenetics, yeah. which means it's all epigenetics, it's all about it, right? It's... I mean, about, about the cells, so, já se omlouvám, já se do toho vstoupil. Vlastně mluvíme o těch, o těch buňkách. So we are really talking about the cells. Absolutely. See, see, cells have, the body has its own power to heal. But in order to get the, the body and the cells, the individual cells, to heal, you have to address the real cause of pain, sickness, illness, uh, depression, anxiety, uh, whatever the pro- relationship problems. We have to get to the root cause of what that is that's affecting the cell. Um, takže vlastně ano, protože tělo má samostatně, je v léčivém procesu samovolně a neustále, ale samozřejmě, aby toto mohlo probíhat, tak my potřebujeme se dostat k té buňce tím, těmi technikami a tím, co dělám k tomu skutečnému problému a tím zahájit ten léčivý proces. A teď budu mluvit za diváky, kteří se třeba těší na nějaký workshop, na který můžou přijet. Mm-hmm. A Cítí třeba, někdo cítí nějaký smutek. Pojďme zkusit jako naznačit, jakým způsobem jdeme k tomu smutku až do těch buněk a tohle to můžeme jako opravovat. So let's say that there is someone from the audience uh, who would be excited to see you on a workshop or see you on the training and they, they will also have certain kind of sadness how we would show them or approach them in the moment uh, that we going to tap that sadness. Yes, yes. Good question. 
You see, in energy medicine that I designed, we talk to the body, the subconscious mind, and the soul. So that's what I teach a practitioner how to do, how to communicate with the body, mind, and soul that has all the answers. It knows why it's sad. It knows why it's depressed. It knows why it has pain or why it has an organic problem going on. So we just ask the body-mind-soul complex uh, with my energy medicine, and it clearly gives the answer. And then we're able to treat that cause. Um, takže my se vlastně ptáme a uh, jdeme, jdeme k té podstatě skrze to, co jsem nadizajnoval, tu techniku, jak jsem se stavil skrze i to emocionální, spirituální, mentální tělo, ale je to skutečně skrze pokládání těch správných otázek. A ptáme se těla. Je velice důležitý říct, uh, že se ptáme těla. No chodem, víte, v čem je to skvělé? Teď mi to vlastně jako dochází ty souvislosti. Hodně často lidi se snaží z toho těla jako odejít někde do spirituální roviny. Možná můžeme tak jako v mezičase překládat, aby toho nebylo moc, že já ještě chci něco říct. Is, is, uh, you know what is very uh, good about it, what I am realizing and it's all clicking together because a lot of people and also uh, like a spiritual teachings um, are about to experience those experiences, but they are out of the body of Or a sna- snaží se z toho těla jako odejít. They are actually about to experience the experiences being out of themselves, out of the body. A vy učíte, jak přes to tělo, které je nám vlastně nejblíž, se k tomu vlastně dostat okamžitě. And you are uh, learning and like teaching us that through the body, which is um, right it's our vessel it's it's the thing we are using uh, like all the time that this is the key how to be actually in the body and healing all things together yes we must embody the soul and the spirit all of who we are to spiritually accelerate and advance ourselves to heal ourselves physically mentally and emotionally it's all about embodiment And uh, the thing that causes dis-ease is stress and is fear, is the fear-based consciousness, the fear-based emotions, the worry, the guilt, the shame, the hurt, and, and more, all those states of, of, of feelings that, that make people sick and don't allow them to completely embody into the heart. Um, takže vlastně jako opravdu skutečně být, uh, být tím tělem uh, i znamená být ta duše v tom těle a být plně propojení, být vlastně opravdu tím příkladem toho, že, že jsme žijící bytosti v našich lidských tělech a zároveň díky tomu teprve můžeme vlastně rozklíčovávat nebo skutečně objevovat um, ty hlubší příčiny, jako je vztek, jako je... Um, Různá, různé věci, které jsou pro nás tut a, a díky tomu vlastně to odhalovat a, a léčit. Nebo on ten samoléčivý proces nastává tím, že to odhalujeme a dostáváme se skrze tělo k duši a k buňce. Jak takový léčivý proces pak může být rychlý? How quick or how fast could be the healing process? <laughs> well... When I work with people, it takes me maybe 10 minutes to figure out what a cause of a particular problem is and to help a person resolve it. So, but we have a lot of different stresses. So really over the course of several hours, over several weeks, I take people through a process to help them to heal whatever it is you know i don't heal anyone i get the i remove the interference i find and remove the interference the stress negative interference and the energy blockages that are causing the problem and then the person integrates their mind body and soul from this process that heals them 
A mě trvá pár minut uh, odhalit uh, ty příčiny, ale samozřejmě ten samoléčivý proces pak záleží, protože každý z nás má um, určité úrovně nebo má tak nabalíčkováno těch stresů a, a strachů. A, takže každý asi v jakém stupni vývoje se nachází, tak podle toho může to být v průběhu několika hodin, několika týdnů, u někoho samozřejmě několik uh, třeba i měsíců. A pak je to o tom uh, integrovat ten proces toho léčení, protože samozřejmě i když uh, já dojdu k tomu během pár minut, uh, ten člověk projde nějakým léčivým procesem, tak skutečně potřebuje integrovat to, kdy se ta duše, tělo a mysl potká v té, v té jedné rovině. Je něco na tom, co učíte lidi, úplně klíčové, co je potřeba jako integrovat do sebe, aby se celý ten proces jako otočil v můj prospěch, myslím v to léčení. Is there something uh, like a really like a relevant key of that particular thing you are teaching that it could be the beneficial for the patient or for myself on the healing process? Like a real key? Yes, there's several important keys. So the first thing is this. We, we, we must understand that how, how the body works. Our, our brain controls our body and our subconscious memory tells the brain what to do. We only have two functions really for our body. One is to survive, bears and tigers. The other one is to heal, to relax, to be whole. So we must get the person out of survival mode, which is a fear-based reaction that puts people into pain, sickness, and disease, and also separation from their own heart, from love. So we must resolve those, those stressors. Máme těch klíčů je několik, samozřejmě není to jeden klíč, ale důležitý je, důležitý je zmínit, že my, nebo že mozek ovládá celé tělo a že máme dvě části, ve kterých se nacházíme a to je mod přežití anebo opravdu ten, ten léčivý, léčivý mod, uvolněný mod, to, kam se snažíme našeho klienta a pacienta dostat a díky těm technikám my ho vyvedeme z toho stresu Dostáváme ho k tomu léčebného procesu, k tomu, do toho léčebného procesu tím, že se znovu spojí se svým srdcem a, a vůbec jako projde do té, do té vibrace lásky nebo do toho módu, kde může v klidu skutečně procházet tím léčebným procesem. No a ty další klíče? And then another kiss? <laughs> well, what we do is we, we apply a uh, Uh, our hands to different points on the body that repolarize the brain and the nervous system and this energy field around us because stress fragments the brain functions so it messes up its communication and it fragments this beautiful energy field that built our body So we have to restore the communication between the energy field or soul energy and the mind and the brain body complex. Uh, takže další klíče jsou, že také používáme, um, používáme dotek, používám, nebo používám dotek a určitě um, ruce k přikládání určitých bodů na těle, kde uh, tam se samozřejmě aktivuje taky to poznání toho, co tam je a uvolnění k tomu, abychom mohli potom vstoupit do toho takzvaného pole, kvantového pole a pole léčení a vlastně tam všechno zaklikne do toho pulzujícího, do té jednoty, do té lásky, a, a, ale je to skrz vlastně dotyk a to tělo mm-hmm. a objevení skrze ty body. Podle vaší praxe, tak jak se potkáváte s lidma, je něco, co se typicky opakuje, proč si lidi nedovolí se, se vyléčit? Uh, after your practice and you know seeing and treating so many patients and clients, is there something really in common that people are not giving themselves uh, actually 
to really um, the space or or they didn't give themselves opportunity to be really healed? Yes. There's kind of two parts to this that are important. I'll be as brief as possible. So, first of all, everything that you've ever thought, everything you've ever felt, believed, experienced, goes into your subconscious memory. So, that is controlling our physical, con- our physical responses, our physical uh, functions of our body. It's affecting our mental and emotional functions of our body and our spiritual functions in the heart. So, that's the first part. Takže jsou tady dvě části k tomuhle. Ta první část je, co je důležitý zmínit, že teda máme podvědomou část našich reakcí, naší mysli, kde je všechno uloženo. Tam jsou uloženy všechny ty naše vzpomínky a ta první část je, že vlastně pokud tam jsou všechny tyto věci, tak tady ta podvědomá mysl, podvědomá část stále reaguje. Uh, the next part is actually m- multiple parts. Uh, the next part is is that everything your mother and grandmother, your 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 the female lineage that you come from, those thoughts and feelings, as well as the energy between the mother and the father, we feel all those. We record all of those in our body and in our field. That's what's called epigenetics. So epigenetics are the thoughts, feelings, and experiences of our parents and our grandparents many generations back that also get stuck in our field, in our mind, and our body that affect our choices, affect our health, our happiness, our success, our relationships, really everything in our life. A ta druhá část uh, je tedy to, co bychom nazvali tou epigenetikou, což jsou um, opravdu jako vzorce chování myšlenky, které jdou od našich předků, od našich maminek, uh, babiček, prababiček a to všechno, co si neseme, to, co ovlivňuje naše vztahy, uh, naši prosperitu, naše výdělky, to, jak se chováme ve společnosti, to, jak fungujeme. Aniž bychom si to uvědomovali, tak toto stále uh, běží tou, tou naší nahranou epigenetikou. Hmm. Víte, co mě teďka napadlo, jak jsem to poslouchal, tak vlastně lidi často říkají, že peníze teda pro ně nejsou jako úplně všechno, ale vlastně v podstatě všichni řeší. Jak moc důležitou součástí nemoci bývá v lidech to, že se vlastně bojí o ty peníze? So what I realized when I was uh, just listening now, um, because there is a lot of people who are also talking that um, money, they are not um, like important in the way of, you know, their healing journey or their journey, their journey itself, itself, but actually how, how they are important in the way of the healing process and also of že, že jako kdyby peníze řešíme všichni a jak moc často se to tam objevuje, že třeba ty peníze můžou být klíčem opravdu nějaké nemoci. And because we are actually all of us dealing the, the money, the energy of money, right? How it could be actually the part of the sickness. Absolutely. We must understand that everything in our society has a, is a potential stressor for us. And whatever you think about comes about. Whatever you worry about creates more worry. So if you're stressed about money each day, how will you pay your bills? How will you buy that new car? How will you afford a house? Uh, I really need a vacation. I need to save money for the vac- All those things. We know that the number one thing that affects marriages, for instance, relationships, is money and people arguing about money, people worrying or fearing not having enough money. Even people who have a lot of money still have these money issues uh, in, in, in different ways or similar ways to people with less money. So it's very important. And uh, we help people to 
resolve those core fears and worries so that it changes their money situation and allows money to flow back into their life in a very uh, natural way. Tím, že se jsme ovlivněni tím strachem, um, těma, těma jako skutečně myšlenkama, že není dostatek, dostatek peněz nebo, nebo tak to ovlivňuje samozřejmě naše zdraví, ovlivňuje to i naše léčení a my se tedy snažíme tím, že člověka takzvaně uvolníme tady z těch stresových faktorů, ať už to je peníze, ať už je to cokoliv jiného, tak vlastně mu dovolujeme i to, aby případně i ty peníze přišly do jeho života, aby se uvolnil, protože spoustu třeba párů nebo manželství, nebo um, vlastně, když dochází k nějakému problému, nebo dochází k nějakým hádkám mezi nimi, tak dost často je to vlastně o, hádky o peníze a to co, to, co v té společnosti samozřejmě je a v, na té každodenní bázi, tak nás ovlivňuje. Takže ten stres, který, i když budeme říkat, že to tam není, tak to tam na nějaké úrovni je a, a je důležité se zbavit toho strachu nebo pracovat s tím strachem. Jak vypadal váš vlastní proces sebevyléčení? How your own healing journey uh, became and how it looked to, to be who you are and how you healed yourself? Yeah, thank you. Uh, I, I went to school, I became a doctor of, of chiropractic and naturopathic uh, medicine. And I found myself in excruciating pain, like 38 years ago, with two herniated discs, sciatic pain radiating down my legs. I had migraine headaches. I was, I had manic depression, uh, panic attacks. I had a heart murmur. I had, uh, irritable bowel syndrome. I had hypoglycemia, all these different health conditions. And, you know, the doctors weren't helping me and chiropractic and acupuncture helped, but it never got me well. Um, takže uh, jako lékař, jako lékař chiropraktice a také uh, vlastně v rámci těch studií, ale zároveň uh, nemocný jako sám se sebou, se všemi možnými uh, příznaky od vyhřezlých plotínek, um, s tadečníma problémama. problémama a tak dále, tak vlastně uh, ta lékařská péče mi nepomáhala i přesto, že třeba... Panické stavy jsem tam slyšel. Panické stavy, um, tak, tak vlastně i přes nějakou pomoc akupunktury a nějakých takových jako úlevných řešení to stále nebylo. Um, ano. And so I discovered energy medicine and very quickly my pain healed my 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 intestinal tract healed my headaches healed my heart healed many things healed and then uh i i opened my clinic and started helping people uh originally it was a pain clinic but when i would treat people for the causation for what was causing their pain it was always stress trauma emotions and when i resolved those Their pain healed, they began to sleep normal, they became happier, uh, they started lo- they lost weight, the weight that they wanted to lose, uh, their marriages got better, they made more money. So everything healed. When you heal the real issue within a person, the real trauma, like whatever that childhood trauma is inside that person, Everything changes in their life. Um, takže jsem objevil medicínu energie a, a začal jsem a, sám sebe léčit od různých mých symptomů, migrén, a, problémy s trávením a se žaludkem a podobně vlastně poté jsem začal aplikovat na svých pacientech a klientech, protože jsem si otevřel tady kliniku, která prvně byla klinikou bolesti v podstatě, jak pomáhat a pacienti a klienti, kteří začali přicházet, 
tak jsem začal uh, skutečně léčit uh, nejen z bolestí, ale právě i z těch různých vztahů, které nefungovaly. Uh, jejich uh, situace s penězmi se zlep- začala zlepšovat a vlastně všechno začalo um, fungovat tak, že skutečně se ke mně chodili pacienti a klienti, kteří jsou vyléčení, to znamená zdraví, nejen ti, co se vrací, protože mají neustále nějaké traumata a, a bolesti. No a ten příběh pokračuje. A pak se Doug zvednul a začal jezdit po světě. And the story continues. So the Dr. Doug came out of uh, his pain and everything and then you started to go around the places and on the world and then you train the people. <laughs> well, for the first 30 years of my practice, I helped hundreds of thousands of people you know, patient uh, sessions uh, to heal just about anything that came into my office. And when I learned these these techniques, modalities, uh, I started connecting the dots. I started seeing deeper ways to help people. And so I started developing from what I learned more and more and more ways to help people through this energy modality. So, because I realized that we needed to, uh, I mean, I, I never left a, a rock unturned, so to speak. I, I always wanted to make sure I found the cause to every person. And through that, when I worked with people, uh, it was like treating them and researching at the same time. And I just discovered all these different ways to help people. And it's, it's rare that I don't help someone. So it's I, I, my track record is like 97, 98% to find the cause of any chronic illness or pain or or emotional problem or relationship problem or people with money problem or whatever they're stressing about, even things they don't even know about because we carry... Uh, a lot of stress generation generationally and that we bring into this world uh, that's before this life. Um, takže to, že jsem taky léčil nebo mými rukami procházelo stovky a tisíce klientů, pacientů na té každodenní bázi, uh, skrze které já jsem léčil, ale zároveň vlastně objevoval, protože to bylo to tím příkladem, tím, jak jsem poznával, jak jsem poznával sebe, poznával uh, všechny ty symptomy i ty nemoci, tak vlastně to se začalo skládat uh, jako taková skládačka a vlastně z toho uh, jsem objevil to, že um, můžu postavit celý, celý teda ten, uh, ten, ten svůj systém těch nástrojů, uh, které skutečně pomáhají, ale není to, není to jenom o nějakém vyléčení, ale o, opravdu pomoci každému pacientovi, klientovi, nejenom s, teda s tou bolestí, s tím stresem, ale vlastně opravdu i s problémem mezi partnery, s tou nějakou finanční situací, opravdu jako si chci být jist, že každému pomůžu dojít k tomu výsledku, aby byl spokojený, vyléčený, zdravý. Jak se vypořádávají ti lidé, s kterými pan doktor pracuje, s tím, že on je vlastně vede k tomu, aby se vylečili sami? How the patients and clients um, are about uh, that you are actually taking them or guiding them towards that they will heal themselves. Yes, you know, the power to heal is within each person. However, most people aren't healing. So you ask why? And that's because there is this interference, this negative interference that's in their body, in their energy system, in their mind, that keeps the problem continuing. So what I do is, is I help them to remove or heal that, that stressor, that specific stress, a group of stresses that are really in the way of that person healing. And when that gets removed, then the energy flows, the brain resynchronizes, the body brain connections r- reconnect, and the soul spirit and bodies deeper in the body to heal it. So it's about restoring that body-mind-soul connection that the person's interfering with 
Takže jde o to, že ano, každé, každá lidská bytost, každé lidské tělo má tu, tu sílu se léčit samo, ale, a, ale my bychom si mohli pokládat otázky, proč se to tady tak neděje, tak je to vlastně um, díky tomu, že, že dochází uh, takzvané jakoby energetické indiferenci uh, k nějakému um, je tam jako nesoulad. nesoulad a já vlastně odhaluji ten nesoulad tím, že těmi různými technikami nebo i tím, že se dotknu nějakého bodu a vyčistím ten stresor, to místo, které, které blokuje tu energii, aby skutečně procházela tělem a uvolnila uh, naše bytí do té přirozenosti, aby se vlastně samo léčilo. Protože to se děje. My každý z nás, každá naše bytost uh, nebo každá lidská bytost má toto v sobě, ale nikdy je potřeba takzvaně dirigenta, navigátora, průvodce, který, který upraví nebo navede a to, to já dělám. Jak moc v tom léčebném učení je důležitá strava? How important in the in the in this healing um, training is the food uh, food we are eating? First of all, Every, every health condition, every life issue is caused by a negative thought, by our thinking, by our past experience, our past responses, our stresses and traumas. That's always there. Then that changes our physiology to where we could now not digest food, Uh, not assimilate food, uh, etc. So we have to know that stress is the primary cause. However, what we eat, what we drink, uh, how we rest, what we breathe, all these things are also important. But that's all, all of those choices, that's 10%. 90% is our thoughts. V prvé řadě je dobré říct, že všechno, co nás ovlivňuje na té, na té asi nejvíce pozorující úrovni toho, jak, tak je to, jsou to naše myšlenky, je to naše mysl. A vlastně strava, to, co pijeme, to, co do sebe dáváme, to, jak odpočíváme, je velice důležité, ale je to, je to 10%. 10% toho, co nás ovlivňuje, ale důležitý, nebo těch 90% je, je naše myšlení. To znamená, že to, jakým způsobem trávíme, tak trávíme naše myšlenky. To, jakým způsobem konzumujeme, tak konzumujeme naše myšlenky a ono se to potom odráží v, v, vlastně ve všem tom, co, co do sebe dáváme. A samozřejmě je to důležité, ale důležitější jsou ty myšlenky. Potkávají z vás ještě vůbec nějaké negativní myšlenky? Někdy? Do you meet a negative thoughts yourself? Do you have any negative thoughts yourself? Sometimes. I have a whole lot less than I used to have. <laughs> a whole lot, yeah. A whole lot, yeah, less. I probably have 90, 90%, 95% less negativity than I did mm-hmm. when um, I was younger. Takže je to tak určitě 95% méně, než když jsem byl mladý, a, a, ale samozřejmě jsou nějaké. Když se podíváte na to, jak jste procházel životem, jak se to vaše jako poznání mění, kam vlastně míříte? When you look back uh, through your life and uh, you know you developed all your all your like uh, healing skills and everything your your self journey and your understanding and knowing where you going where you feeling with all the things you know where is your goal of going for myself personally or for the world you know for for others jak budete chtít whatever you feel like to answer Well, first of all, when I first began practice, I I was a worrier. I worried all the time. Uh, I was I had many fears. Uh, I had uh, I was angry. 
and uh, we get angry, you know, all the time. So I had, you know, all of that negativity going on because of my childhood upbringing, because I would get yelled at all the time. I would be told that I was stupid uh, or that I made mistakes or that I should know better. Uh, you know, I hear all these things from my family. I used to get punished uh, and, and yell that almost every day. So I would get in either beat or yelled at or, you know, uh, uh, have my mouth washed out with soap, uh, you know, that kind of abusive behavior. Then I had kids who would make fun of me for having curly hair. I found a solution to that. Uh, <laughs> curly hair. Uh, they'd make fun of me for wearing glasses. They were, you know, all these things that we go through as children. I get bullied. I get pushed down. Uh, I'd get picked last uh, uh, for sports teams because I was really small when I was younger. So all these stresses uh, created my life and my thinking to, to think a certain way that was not positive. And the more I had this energy medicine done on me, see, fortunately, me, my best friend, and I met my best friend early on in healing seminars. So we would do healing on each other regularly. And month by month, year by year, I would get help, I would get more positive and less fear. So it's a process. People either want to stay where they are, which no one's going to stay where they are. You're either getting worse or you're getting better. So uh, I chose to get better every year and, and resolve, clear out more and more stress and integrate more love, more soul within my being. So you ask where I, I wanted to share, share where I was, where I'm going is, is to, is to bring more enlightenment into my, into my being to embody greater levels of love and joy and peace, to radiate that to the world, to teach the world uh, how to be in those states of consciousness. Because I believe that the solution to all of our problems is a spiritual solution. And that spiritual solution is the embodiment of love which raises our consciousness. Ta, ta cesta vlastně moje samotná byla to, že já jsem se neustále, neustále sám vlastně topil v těch negativních myšlenkách. Byl jsem určitě někdo, kdo neustále přemýšlel nad různými věcmi, který bych dneska nepřemýšlel, různé jako domácí násilí nebo, nebo ten způsob, jakým, jakým ta komunikace probíhala, nebyla úplně zdravá, takže jsem nebyl úplně člověk, který, o kterým bychom si řekli, že jsem super pozitivní a vlastně během, během té cesty uh, jsem se zdokonaloval a měl jsem úžasného nebo nejlepšího kamaráda, se kterým společně jsme objevovali tu cestu toho healingu a postupně nebo toho léčení a postupně uh, jsem vlastně šel k té pozitivitě, takže tam, kam směřuji je dostat se zpátky k sobě, dostat se do srdce, dostat se do pozitivity, šířit toto do světa a vlastně předávat skrze sebe to, co mám a to, co znám dál a tak učit a trénovat uh, dál své studenty, pacienty, klienty. A jestli si ještě, jestli si ještě správně pamatuju, tak ještě říkal, že uh, je, je vlastně jako velmi důležitý vnímat, že přes, tu, ten, přes ten spůl spirituální pohled dokážeme všechno v tom životě nebo hodně věcí v tom životě řešit. Hmm. Jenom přidávám, a... protože jste překládal teďka strašně dlouho. A že, že vlastně dokážeme vyléčit nebo pochopit veškeré příčiny skrze to spirituální pochopení. Je, je. To, co lidé řešili s váma před deseti lety a to, co řeší teď, je v tom nějaký rozdíl? Uh, the people which they would be going to you ten years ago and people are going patients to you in the nowadays, is there any difference? of what they are dealing with themselves. You know, people are dealing with their past, whatever that is. <laughs> whatever their past history is, that's, that's what they're dealing with. Uh, takže skutečně uh, lidé řeší svoji minulost a řeší neustále svoji minulost. Takže deset let zpátky nyní řeší svoji minulost. And 
we have a, a different world today than we had 10 or 20 years ago. So we have new awarenesses, new, I don't know if I would call them new problems, but new awarenesses of the problems in the world. Takže máme samozřejmě jiný svět, než jsme měli před 10, 20 lety. Máme jiné vědomí, kde se nacházíme. That people must look at themselves to deal with and make those internal changes. Ale lidi taky jsou více konfrontováni s tím se dívat do sebe a dělat nějaké nějaké skutečné změny. I feel if we would if we want to change the world, the greatest way to do that is our deep internal changes within to, to resolve our fears. Takže pokud skutečně chceme měnit svět, je potřeba, abychom se podívali dovnitř, dovnitř sebe a uh, zpracovali své strachy. And raise our consciousness, a, our vibration. a zvyšovali svoje vědomí uh, a taky naší vibraci. Everything in the, in the physical world is made of energy. A všechno v tom fyzickém světě je tvořeno energií. Our body is made of energy. Naše tělo je tvořeno energií. All, all material things made of energy. Veškeré materiály Money jsou energy. tvořeny energií. Governments, energy. Peníze, Everything. politika. If we raise the consciousness Když zvýšíme své vědomí to peace and love and joy within ourselves. Do míru, lásky a taky radosti nás samotných. That's the energy that we put out into the world. A to je ta energie, kterou, kterou posíláme do světa. Higher energy heals lower energy. A ta vyšší energie léčí tu nižší energii. Higher energy transforms lower energy. A vyšší energie taky transformuje, přeměňuje tu nízkou energii. And if we begin to transform everything that was created in this world through fear, a když začneme přeměňovat všechno to, co bylo tady v tomto světě tvořeno na bázi strachu, into love, k lásce, do lásky, then we will change our reality. A my změníme tímto naši realitu. From poverty to prosperity. Z toho chudého do toho bohatého. From ill health to vibrant health. Z toho nezdravého do skutečně vibrujícího zdravého. From relationship problems and business problems and school problems and people problems to 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 community to a higher functioning society. Z toho všeho, co jsou problémy vztahové a v té, v té naší společnosti, tak z toho tvoříme, vytvoříme, přeměníme to do komunity, která spolupracuje, která spolutvoří. And that's why I do what I do. A to je to, proč dělám to, co dělám. That's why I opened my school. Proto jsem otevřel svou školu medicine. energetické medicíny. That's why I'm here in Prague. Teaching practitioners, a proto jsem tady v Praze doctors, a vyučuji nebo healers, učím pro průvodce, léčitele, ale taky lékaře. So they can help people heal physically, mentally and emotionally and spiritually. A oni můžou potom léčit lidi nejenom fyzicky, emocionálně, ale také psychicky, mentálně a spirituálně. And, and contribute a higher consciousness. A vlastně spolu podílet se na tom zvyšování té energie a jít společně do toho vyššího vědomí. Of positivity. A pozitivity jako radosti. That, uh-huh. that will transform the world. A to, to je to, co změní a mění náš Locally, svět. Uh, lokálně. And globally. A globálně. <laughs> <laughs> There you go. So that's why I do what I do. This is why I travel. I'm traveling around the world now. And uh, I've trained people in, in many different countries. A to je and pro, I'll continue. A to je proto, co dělám, a taky proto cestuju po všech možných zemí, předávám to, co znám, a budu v tom dál pokračovat. Yeah. Máte za sebou workshop v Praze? Kdy se na vás můžeme těšit znova? So now you have after workshop in Prague, uh, where we could be looking forward that you will come back. I look forward to coming back. You know, we just trained uh, a dozen practitioners that are in uh, Prague and uh, Brno and other cities in in Czech Republic so that they're now those practitioners are now 
at a higher consciousness. They're more healed physically, mentally, and emotionally. And now they're going out to help other people to, to truly heal. And it's, it's so exciting to help people heal things that doctors say you can't heal or that they have to take this drug for or get a surgery. And you help them and no surgery, no drug. Uh, They just are more healthy and happy people. Takže určitě se těším, že se, že se vrátím. Akorát jsme teda vyškolili v Praze a v Brně naše nové praktikující, kteří už mají širší vědomí o tom, jak být mentálně, emocionálně, fyzicky, spirituálně v té vyšší vibraci a oni to budou dál předávat a uvidíme, co všechno se z toho dál vytvoří. Je to přijde všechno jako pozitivní a sociální stoty. Je to perfektní. Mm-hmm. So it's like all positive and very uh, social grounding. Um... We have to ground the higher into our body. We have to ground the soul and the spirit into our bodies. That's the ascension process. That's the awakening process. Takže potřebujeme uzemnit a vtáhnout vlastně to z toho vyššího vědomí a i, i, i jako duši do těla a vlastně skutečně to uzemnit a, a propojit s naším bytím. Úplně jsem teď slyšel, nechme skrze naše těla mluvit ve svír. I just hear that, uh, let us um, talk the universe through our bodies. Exactly. A to je nádherný závěr. Já trošičku šeptám. And this is perfect to the end. Yeah. <laughs> moc za návštěvu. Thank you very much for coming. Oh, you're so welcome. Thank you, thank you for having me here. I much appreciate. Vám přijem, aby se vám dařilo. We really wish you from our heart that uh, you will go through your journey very successfully and, you know, very a, a doufám, že se nevidíme naposledy. And we really hope that we are not seeing uh, each other for the last time. Aha, thank you. It's the very same. Děkuji uh, také od nás. Všechno dobré. No a milí diváci, právě jsme, jste viděli krásný rozhovor a já doufám, že i s váma se uvidíme ještě někdy příště. Děkujeme za sledování a mějte se krásně. Děkujeme. Děkujeme.